ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കോണി സെക്ഷൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗമായ ടെർമിനോളജി ഓഫ് കോണിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലെല്ലാം എന്താണ് കോണിക് എന്നും അത് കോണി സെക്ഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോണി സെക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേം നോക്കാം എന്താണ് ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ അതായത് ഒരു ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ആ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ നമുക്ക് കോണിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോണിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടൊരു സ്പിയർ ആണ് ഇവിടെ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വന്നിട്ട് ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്പിയർ ആണ് ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്പിയർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്പിയർ അതായത് കോണിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്പിയർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കിളാണ് അങ്ങനെ ഇതൊരു ജനറേറ്റർ ആണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അടുത്ത ജനറേറ്ററിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കോ ജനറേറ്റേഴ്സും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ ഒരു പ്ലെയിൻ വന്നിട്ട് ഈ റെഡ് കളറിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ വന്നിട്ട് ലെവൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലെയിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ നോക്കാം ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ഈസ് എ പ്ലെയിൻ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് കണ്ടെയ്നിങ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് ഈസ് ഫോമഡ് ബൈ ടച്ചിങ് എ സ്പിയർ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എ കോൺ അതായത് കോണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്പിയറിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലെയിനാണ് നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുക അടുത്ത നമുക്ക് നോർമൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് നോർമൽ നോർമൽ ഈസ് എ കോണിക് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയി വരുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നോർമൽ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അടുത്തായി ഫോക്കൽ സ്പിയർ ആണ് എന്താണ് ഫോക്കൽ സ്പിയർ ഫോക്കൽ സ്പിയർ ഈസ് എ സ്പിയർ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എ കോൺ ടച്ചിങ് ദ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ അതായത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സെക്ഷൻ പ്ലെയിന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സ്പിയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫോക്കൽ സ്പിയർ എന്ന് പറയുക നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ഇറക്കാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ആണ് ഇതൊരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിയർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കൽ സ്പിയർ എന്ന് പറയുക അടുത്ത നിന്നൊരു ഡയറക്ട്രിക്സ് ആണ് എന്താണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു എലിപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ട്രിക്സ് ആക്സസ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു കോണിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡയറക്ട്രിക്സ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോണിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്ട്രിക്സ് എങ്ങനെ വരുന്ന നോക്കാം അതായത് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഈസ് എ ലൈൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എ ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിനും അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതിന് ലൈനാണ് എന്ത് പറയുക ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതാണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് വന്നിട്ട് എന്ത് ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ഇത് രണ്ടുകൊണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ അതായത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഈസ് എ ലൈൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക അടുത്ത് നമുക്കൊരു കോണിൻ്റെ ഫോക്കസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോണിക് ഫോക്കസ് ഓഫ് എ കോണിക് ഈസ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോക്കൽ സ്പിയർ ആൻഡ് ദ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഒരു ഫോക്കൽ
ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആക്സിസും ജനറേറ്ററും തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വെർട്ടക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വെർട്ടക്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്ടറിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ആക്സിസും ഉണ്ട് അപ്പം തന്നെ രണ്ട് ഫോക്കസ് എലിപ്സിനായിട്ട് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പെരബോൾ ഉണ്ട് ഹൈപ്പർബോൾ ഓരോ കോണിക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരബോള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർബോള എന്നീ കോണിക്സ് ഈ ആക്സിസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വെർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിപ്സിൻ്റെ വെർട്ടക്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ പാരബോളയുടെ വെർട്ടക്സ് ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഹൈപ്പർബോളയുടെ വെർട്ടക്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് വെർട്ടക്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് വെർട്ടക്സ് ഓഫ് എ കോണിക് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ കോണിക് കട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് അതായത് ആക്സിസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കോണിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വെർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുക അടുത്ത നമുക്ക് കോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ കോഡ് ഓഫ് എ കോണിക് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ജോയിനിങ് എനി ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ കോണിക് അതായത് ഒരു കോണിക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു അത് വന്നിട്ട് കോഡായി മാറും അതായത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ലൈൻ കാണാം ഇത് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് അതേപോലെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോഡ് കിട്ടുന്നു ഏ അതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റും ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡ്രോ ചെയ്തൊരു ലൈനാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കോഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ കോഡ് എന്താണെന്ന് നല്ല മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഫോക്കൽ കോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫോക്കൽ കോഡ് ഫോക്കൽ ഫോക്കസ് അതായത് ഫോക്കൽ കോഡ് ഈസ് എ കോഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോണിക് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫോക്കൽ കോഡ് എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കോണ് എന്താ പരിചയപ്പെട്ടു ആ ഒരു കോണ് വന്നിട്ട് ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫോക്കൽ കോഡ് എന്ന് പറയാം അടുത്തതായി ഓർഡിനേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഓർഡിനേറ്റ് അതായത് ഓർഡിനേറ്റ് ഈസ് എ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഫ്രം എനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ കോണിക് ടു ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് അതായത് കോണിക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിക് ഹൈപ്പർബോള പെരാബോള എലിപ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എന്ത് ആക്സിസിനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലറായി വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറും അതായത് അതുപോലെ തന്നെ കോണിക്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അടുത്തത് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് നോക്കാം അതായത് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഡിനേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു മീറ്റ് ദ കോണിക് വൺസ് അഗെയിൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് വിൽ ബി ടുവൈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓർഡിനേറ്റ് അതായത് ഓർഡിനേറ്റ് എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിൻ്റ് അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കും കൂടി ലെങ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈനിനെ അതായത് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു ഓർഡിനേറ്റ് ഇവിടെയും ഒരു ഓർഡിനേറ്റ് ഇവിടെയും അങ്ങനെ രണ്ടു മണി കൂട്ടിച്ചേർന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ടു വൈസ് ദ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ഓർഡിനേറ്റിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയാം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് ലാറ്റസ് സെറക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ലാറ്റസ് റെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സിക്ക് കണ്ടുവരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂട്ടിയാണ് എന്താണ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഈസ് എ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോണിക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്റസ് റെക്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്താണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്
ആ ഈ ഒരു ടേംസിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെർമിനോളജി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക ഒപ്പം തന്നെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓൾ